Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pekan Tani kembali lagi dengan channel Kang Arif Kali ini Kang Arif berada di tempat penelitian tanaman hias Balai penelitian tanaman hias di Cianjur Pak ya Di sebelah Kang Arif sudah ada Bapak Edi Tasman Selaku balai penelitian, balai penelitian tanaman hias Jadi Kang Arif akan berbincang-bincang tentang cara bagaimana memperbanyak perisan pot dengan para stek baik langsung saja Pedi mungkin cara budidaya atau perbanyakan dengan stek perisan pot ini seperti apa Pak? baik e, dalam budidaya krisan mau krisan potong atau krisan pot e, kuncinya adalah kita harus ada tanaman induk ya. e, dalam biasa disebut e, dibilangin mother plant Uh, menurut teori, tanaman itu bisa diperbanyak secara vegetatif yeah. maupun secara generatif. Salah satu yang paling umum dilakukan perbanyak untuk tanaman kerisan adalah secara uh, vegetatif dengan stek, yeah. stek pucuk. Nah, stek pucuk tadi itulah yang akan kita jadikan tanaman produksi atau tanaman uh, untuk mother plant, induk, tanaman, uh, tanaman induk. Nah, itu cara perbanyakan seperti itu. Yang tujuan dari penghasil, uh, tanaman induk tadi menghasilkan stek sebanyak mungkin yang akan kita jadikan tanaman produksi atau untuk tanaman induk berikutnya. Uh, tanaman induk setelah kita tanam produksinya adalah stek kita panen. Setelah kita panen stek tadi kita akarkan, yeah. diakarkan ke media pengakaran. Sebelum kita lakukan pengakaran kita berikan ZPT ya. uh, dengan root up atau roton ya. uh, dengan cara kita oles pangkal itu tadi hmm. stek yang akan kita jadikan tanaman uh, produksi ya. uh, setelah dia kita kering anginkan setelah dia kering kita akarkan di media pengakaran untuk media pengakaran sendiri bisa kita gunakan arang stam di media pengakaran walaupun tanaman itu belum berakar harus segera dalam kondisi hari panjang jadi dalam artian apabila malam hari dia sudah diberi tambahan cahaya yeah. itu tentang pengakaran setelah 14 hari kita bisa yeah. tanam di media pot okay. nah, untuk medianya sendiri yeah. bisa kita campurkan media berupa arang skam mm. kompos bambu mm. dengan pupuk kandang dengan mm. perbandingan satu 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 udah udah bagus gitu oh, kan? ya, ya, satu ya. Ya, ya betul uh, nanti setelah kita lakukan penanam itu media kita campur kita lakukan penanaman yang ya. sudah diakarkan tadi kita tanamkan di pot satu pot kita tanam sebanyak lima stek per pot hmm. jadi dengan cara satu ditanam di apa yang lurus ya. yang empatnya di pinggir pinggir pot dengan posisi miring ya. nah tujuan miring tadi diharapkan uh, tanaman itu bisa menutup setelah dia uh, tumbuh okay. menutup pot ya, ya. Ya. kemudian ada perlakuan pak se di pot tadi hmm. setelah dia 10 hari tanaman tanaman tadi di pot yeah. kita lakukan pinching istilahnya pinching oh iya pinching, pinching menghilangkan dominasi apikal atau menghilangkan pucuknya pucuk daun Kalau ya yang harus dipangkas pucuknya, dipangkas, dipangkas ya, setelah 10 hari nah tujuannya untuk merangsang tunas samping keluar tunas baru. sehingga tanaman akan jadi rimbun ya benar nah kalau dia rimbun bunganya banyak jadi dia akan menutup pot Oke Pak, terima kasih Pak baik, atas sama-sama semoga sukses informasinya. Terima kasih banyak Pak. Oke Pak, terima kasih. Pak. Oke, Pak. Terima kasih. <laughs> Oke, terima kasih sekali lagi rekan tani. Sampai jumpa. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan materi yang sama atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.